Lectura de la Epístola del Apóstol San Pedro Carísimos, orad todos con un solo corazón, sed compasivos, fraternalmente amorosos, misericordiosos, modestos, humildes, no volváis el mal por el mal, ni maldición por maldición, mas al contrario bendecid, porque a esto sois llamados, a poseer por herencia la bendición celestial, pues quien desea gozar de la vida y ver días felices, refrene su lengua de, de mal, y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y obre el bien, busque la paz y sígala porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus ruegos, mas el rostro del, del Señor sobre los que obran mal. ¿Y quién podrá dañaros si sois celosos del bien? Mas si padecéis algo por la justicia, dichosos. No temáis su, sus fieros, ni os inquietéis, si no bendecid en vuestros corazones al Señor Jesucristo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si vuestra justicia no fuere más cumplida que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Oísteis que se dijo a los antiguos, no matarás Y quien matare será reo de muerte Yo os digo más, todo el que tome ojeriza con, con su hermano Será reo ante el juez y el que le llamare raca será reo ante el concilio, y quien le llamare impío será reo del fuego del infierno. Por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acordares que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda allí ante el, el altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y después vuelve a presentar tu ofrenda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el quinto domingo después de Pentecostés. Hemos oído en la epístola cómo, nuestro Señor, cómo Dios nos pide que tengamos ese celo por hacer el bien, por hacer las cosas no solo el bien, hacer las cosas buenas, sino hacerlas correctamente, hacerlas como debe ser, en nuestras relaciones con los demás, tener esa preocupación por hacer las cosas como debe ser. Ciertamente la vida es complicada, no, no, no es fácil, pero una persona que tiene deseo de, de, hacer, de ser buena, de, hacer, de portarse bien, pues de una manera u otra Dios la va a iluminar, si ella busca siempre la verdad. Ese deseo de hacer las cosas, de hacer el bien es algo muy positivo y hoy hay muy pocas personas que tienen ese, esa preocupación de hacer, las, de hacer el bien eh, completamente, no a mitad. Esas personas que tienen el deseo de, de buscar la verdad, y no buscarla a mitad, sino buscarla bien, buscarla completamente. Es, esas personas cada día son más raras. Y yo espero que entre nosotros hay ese deseo, en todos nosotros, ese deseo de buscar siempre la verdad. Y este, tener comprensión que la verdad es un todo, no es una, un aspecto uh, que hay que tomar aquí o allá, sino que es un todo que hay que aceptar completamente. Esa verdad es ante todo la verdad de Dios, que, nos, que, Dios, nos, eh, que Dios nos da para que sepamos lo que es el bien, lo que es el mal, y cómo sabemos que dónde está el bien, dónde está el mal, pues es la verdad que Jesucristo nos ha revelado, ¿verdad? Está en, la, en el Evangelio, está en la enseñanza de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la verdad. Tenemos esa, esa, esa gran oportunidad que no tiene mucha gente hoy, que no saben dónde está la verdad. Y seguían por sus, eh, 
por sus juicios, por sus opiniones, por sus, con sus criterios, y se equivocan generalmente, eh, porque nosotros no podemos hallar solos toda la verdad, por eso que Dios nos envió a Jesucristo para que nos explicara eh, lo que está bien, lo que está mal, y Jesucristo nos envió a su iglesia para que sea la iglesia católica la que nos da la enseñanza correcta y podemos tomar esa enseñanza con mucha seguridad, con mucha eh, confianza, porque sabemos que la iglesia católica tiene la misión de transmitir la verdad de Dios. Pero la iglesia católica verdadera, no la falsificación de la iglesia que es el concilio Vaticano II, que es una falsificación de la iglesia. Así que eh, la iglesia siempre nos ha dicho eh, lo mismo desde tiempos de nuestro Señor. La iglesia siempre nos ha explicado que el pecado, eh, qué es pecado, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, que el pecado de impureza es, es algo malo. Dos mil años de historia, la iglesia siempre ha dicho lo mismo, que hoy este, está de moda que que los, los hombres se puedan casar entre ellos o las mujeres entre ellas, pues eso es algo nuevo, es una invención. Pero la iglesia siempre ha dicho que no, que eso es pecado, que es una cosa muy horrible, muy, muy odiosa. Pues hoy este, ya hay, hay sacerdotes que toleran eso. ¿Por qué? Porque este, ¿quién abrió las puertas al error, al, al mundo, al espíritu del mundo? Pues fue el concilio Vaticano II. Es lo que, lo que hizo el Papa Juan, Juan 23 diciendo que abría las puertas al mundo. ¿Y qué significa eh, abrir las puertas al mundo? Pues abrir eh, la, la, las puertas a todo lo que eh, las eh, divagaciones y invenciones que hay en el mundo. Y cada día es peor, cada día es más grave. Entonces, si el mundo este, está bien, pues entonces... Este, se puede aceptar cualquier cosa, porque en el mundo hay de todo. ¿Y cuál es el criterio que Dios nos dio para saber dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está la verdad? Pues es, es la iglesia católica, la iglesia como siempre fue, la iglesia tradicional. No podemos este, eh, abrirnos a todo lo que venga eh, del mundo, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo hoy, en que la situación cada día es peor eh, en, en lo que vemos, lo que se oye, lo que pasa, y este y a veces nos asustamos de, de saber que lo, que lo que está pasando en el mundo, pero hay gente que ya no se asusta porque todo le parece normal, porque ya no tienen criterios, no tienen los criterios para hallar la verdad, no tienen los criterios para saber ¿Dónde está el, el bien y dónde está el mal? Nosotros tenemos esa, esa ventaja, esa gracia de Dios, de saber eh, podernos guiar, porque a, aún nosotros nos podíamos haber equivocado en algo, aunque tengamos buena intención, si, si todo fuera a nuestro criterio, pues nos podríamos equivocar en algunas cosas de lo que, de lo que hoy eh, hay en el mundo, podríamos juzgarlo pues, de una manera errada, somos, somos humanos, somos débiles, somos frágiles, pero tenemos eh, la gracia de, de tener eh, acceso a la herencia, a la enseñanza de la iglesia, que sobre todo es una herencia de, de, de la verdad, la verdad de la, la enseñanza de Dios y de la iglesia. O sea que hay que tener en cuenta que Dios pasa por la iglesia para darnos sus, sus bienes, contrariamente a lo que piensan los protestantes, que nosotros mismos eh, podemos tener acceso a Dios directamente. Ciertamente Dios se nos da a nuestra, en nuestra alma desde el día del bautismo, eh, cuando recibimos los sacramentos, Dios se comunica directamente a nuestra alma, porque nos da su gracia, pero Él no quiere darnos todo eh, directamente. Él quiere que pasemos por la iglesia para muchas cosas. 
y por eso él hizo eh, la, igle la, la iglesia católica jerárquica, como decía San Ignacio, la iglesia es jerárquica. La iglesia no es este como lo, la ven los protestantes, en la cual todos somos iguales. No, en la iglesia no todos somos iguales. Hay este autoridad, hay este hay, hay superiores, hay sacerdotes, hay normalmente obispos que transmiten, su misión es transmitir la doctrina de siempre, la doctrina, esa herencia que es común, o sea, la herencia que nos viene de, de nuestro Señor Jesucristo. Y no tienen la, la potestad, no tienen el poder de modificar. Nosotros los, los ministros de la iglesia estamos como guardianes, somos los eh, que estamos cuidando lo que Jesucristo dejó y no tenemos derecho a modificar, ¿verdad? Entonces, eh, cuando los ministros eh, quieren modificar la herencia, quieren modificar lo que Dios nos dejó, están fallando, están faltando a su misión y están invadiendo algo que no les pertenece. No tienen derecho a modificar la verdad, no quieren derecho a hacer lo que ellos quieran. Esa, eh, ciertamente eh, debemos eh, escuchar a, lo, a los sacerdotes, a los buenos sacerdotes, pero si pongamos un sacerdote comienza a decirnos que, que hoy ya esto no es pecado, que que hay que ser ecumenistas, todas esa, esas nuevas modas eh, teológicas, este, está mal, ese sacerdote está mal, está fallando a, a su misión. Entonces cualquier fiel que ve que, por ejemplo, un sacerdote empieza a negar lo que está en, nuestro, en el catecismo, lo que aprendimos desde niños, lo que sabemos que es, que es la verdad en la iglesia, entonces nosotros podemos decirle no, esto yo no lo puedo aceptar porque está usted contradiciendo la doctrina de la iglesia. Y desgraciadamente, pues hoy eso se multipl ha multiplicado eh, de una manera exponencial en este mundo. La, la, la crisis de la iglesia ha llegado a, a dimensiones eh, que no nos esperábamos que pudiera pasar así, pero sí, hoy la gran parte de la iglesia está contaminada por el modernismo. Los sacerdotes han aceptado esa moda del modernismo, de, que está, que ese, esa, do, esa doctrina está condenada por la iglesia, ha sido reprobada por los papas. Bueno, entonces estamos viendo esa, esa situación que, que, que pasa, pero nosotros tenemos, Dios nos, nos, no nos cierra todas las puertas, siempre nos da la posibilidad de hacer la comparación y decir no. Esto que está diciendo hoy el, el Papa no corresponde a lo que dijeron los Papas de 20 siglos. Y 20 siglos se enseñó lo mismo. Ahora esto que está diciendo el Papa Francisco no corresponde a lo que siempre dijo la Iglesia. Así que yo no puedo seguirlo. Recordemos que San Pedro, aunque era el, fue el primer Papa, ¿no? pues ne, él negó tres veces a nuestro Señor. No, eso no debe de llevarnos a decir que él no era papa, que él no era el primer papa. Sí, era el primer papa, pero en un momento dado flaqueó y falló. Y entonces, eh, si nosotros hubiéramos estado ahí con él en ese momento, le hubiéramos dicho eh, que no. Podíamos haberle dicho no, es que no, no puedes negar a Jesucristo. Entonces, nosotros ahora sí vemos que hay papas que están negando la doctrina tradicional de la iglesia... No podemos darle la razón. No, no vamos a negar que, que sean papas, no, no somos sedevacantistas, pero no, no estamos de acuerdo, no podemos seguirlos. Con todo respeto, no estamos de acuerdo. No podemos aceptar una orden o una directiva que, que va contra mi fe, que va contra la, la, la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces... Eh, cada día oímos nuevas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, acaba, acaban de, acaba de pasar que el Papa Francisco ha dado eh, una, una gran parte de la, los huesos de San Pedro que se conservaban en Roma, se los ha dado a los ortodoxos, eso es reciente. Está, está dispersando nuestra herencia, nuestra herencia cristiana. 
eh, ¿por qué se edificó, por ejemplo, la Basílica de San Pedro? ¿Por qué va tanta gente a Roma a, a visitar Roma para ir a rezar delante de la tumba de San Pedro? Es lo, el, el primer objetivo de los cristianos que van a Roma es ir a rezar a la, a la, delante del... Pues resulta que una gran parte de esos huesos de San Pedro, el Papa Francisco los acaba de regalar a, a, la, a la patriarca de Constantinopla. Pues que, que es, este, este hombre está dispersando nuestra, nuestra herencia. Es uno de tantos ejemplos de cosas que, que han pasado. Y así que nosotros debemos decir no. Nosotros, este, ten, pero tengamos claro que la primera herencia, el primer, este, la, la primera herencia de un cristiano es su fe, es lo más importante. Eh, de, de eso depende todo lo demás. Incluso antes que la misa es más importante nuestra fe, porque sin la fe ni, ni siquiera yo puedo ir a misa con provecho, ni siquiera puedo recibir la gracia, ni siquiera puedo hacer actos meritorios para ir al cielo. Por eso la fe es, es el, gran, el, el primer don que Dios nos ha hecho. Debemos valorarlo. Valorar eso y, y, y conservarla con celo. ¿Por qué los mártires dieron su vida? Eh, sí, podemos decir por Dios. Por, por, pues sí, pero todos la dieron por no negar su fe. Y por eso son santos, por eso están en el cielo, por eso son grandes, por eso son un modelo. Y la iglesia cuando nos propone los santos, ¿verdad? Cada día hay un santo que se celebra, una fiesta de un santo. Es para que sigamos su ejemplo. Y, y el ejemplo de los mártires, sobre todo, también de todos los demás santos. Pero fue la, la conservación de la fe. ¿Y por qué los mataron? Pues porque no quisieron negar su fe. Quiere decir que la fe es algo muy importante. Y como hoy vivimos en una época relativista, o sea, relativista quiere decir que todo, todo es igual, que, que todo es este relativo a, a nuestra comunidad, a nuestro gusto, a nuestro placer, a, a la moda. Entonces no hay este algo que es absoluto. Entonces, ese, esa mentalidad relativista hace que la gente ya no ve la importancia de buscar la verdad. Y sobre todo la verdad religiosa, porque este, se, se, ya no cada quien puede seguir lo que él piensa, lo que él le gusta. Y si lo hace, alguien sigue un error, este, no se, bueno, no se le dice nada. No se considera que está haciendo algo malo. Entonces, este, esa, ese relativismo, hay que tener mucho cuidado de no dejarse contagiar de esa mentalidad. Y si uno pierde la noción de la verdad, pierde la, no, la noción de los valores, ¿verdad? De todos los valores, y esos valores que hacen que, que nosotros podamos vivir de una manera correcta, ¿verdad? Por ejemplo... Eh, los valores que puede haber en una, en, en una persona, por ejemplo, una persona que, que es buena con los demás. ¿Por qué es buena? Pues porque tiene una noción de los valores, de lo que está bien, lo que está mal. Entonces yo puedo decir que una persona es buena porque este, tiene un concepto eh, correcto de las cosas. Entonces esa eh, tiene una noción de, de lo que es pecado, de lo que es una injusticia de lo que es un acto bueno, de caridad, por ejemplo, hacia el prójimo, de, los, de, la, de lo que es una virtud, ¿verdad? Porque hay muchas virtudes. Y como yo voy a saber practicar una virtud, eh, cada virtud se, 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 se dirige a un bien diferente, ¿verdad? Por ejemplo, la prudencia es, es la, eh, pues como un arte de saber lo, hacer lo que es más apropiado en el momento apropiado, de la manera apropiada, entonces es, es un bien eso, una persona que sabe comportarse eh, está bien, es una cosa excelente, es tener una, un, una noción de los valores prácticos, cómo hay que comportarse, o una persona que tiene la, la virtud de justicia es la que sabe respetar el bien ajeno, 
y sabe hacer las cosas con, con, con justamente, respeto a los demás, respeto a Dios primero. Y todas las virtudes se refieren a algún bien. Entonces, si yo no tengo noción de lo que es el bien, o cómo es el bien, o cómo debe ser lo bueno, entonces yo voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, y, este, y como no hay dos personas que sean completamente de acuerdo sobre todo, pues siempre tenemos alguna opinión. Entonces eh, sería un caos si Dios nos hubiera dejado a nuestra suerte eh, y no nos hubiera dado su verdad. Por eso de ahí la importancia de tener claro el, la, la verdad católica en nuestra mente. Por eso la importancia de, de leer, de leer buenos libros católicos, de instruirse y de tratar de saber. ¿verdad? Eh, antes del concilio eso hizo mucho daño, eso es lo que también ha provocado que casi toda la gente ha seguido el concilio es que se tenía la, 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 la idea de que una buena una persona buena era aquella que hacía lo, lo elemental, es decir, yo no, no robo, yo no, no mato a nadie, yo este así lo elemental, y que ya eh, con eso era suficiente para ir al cielo. Pero no, la vida cristiana es más complicada. Y si uno no conoce bien su religión, va a cometer muchos errores. En la vida, por eso hay que formarse. Y desgraciadamente en México, pues la, la gente no le gusta la lectura, no, no le gusta leer. Es difícil hacerla leer, pero este, tengamos conciencia que es necesario. Sobre todo en nuestra época, este, hay que saber muchas cosas, porque si no, uno va a caer en las trampas que nos tiende el enemigo. Hay muchas trampas que nos tiende hasta a los niños en las escuelas ya les enseñan cosas muy malas y si los papás no están atentos a decirles a los niños o, o a protegerlos, pues este, esos niños van a terminar mal, van a crecer eh, ya que son mayores, pues van a hacer cualquier cosa. De ahí la importancia de inculcarles a los niños los verdaderos valores y de hacer que los niños eh, comprendan la importancia de la verdad de decir la verdad no digas mentiras la verdad es algo importante hay que ser veraces entonces si no le dicen al niño nunca nada el niño pues también se va a volver relativista como sus amiguitos en la escuela como lo que ven la, eh, con lo que pasa en la televisión o este etcétera entonces tener darle inculcar a los niños el sentido de los valores que el niño ame la verdad que el niño ame el respeto a la autoridad, la obediencia. Hoy hay virtudes que, que la gente moderna ya no entiende eh, lo que es el respeto, lo que es la obediencia. Ya no lo entienden. Son virtudes que están desapareciendo, que a veces uno habla a las personas de eso y, y lo miran a uno como que no entienden, no saben ni qué es, porque ya nadie habla de eso y ya nadie lo, lo, lo practica. ¿Verdad? Lo que es la obediencia... Lo que es, este pues sí, generalmente la, la, las virtudes más complicadas, ¿verdad? Como la, la caridad, la verdadera caridad, eh, la, la gratitud. Entonces, si a un niño no se le explica eh, lo que es, este lo que está bien, por qué está bien, por qué esto no hay que hacerlo, entonces ya los niños... este ellos mismos van asimilando esas, esas, es, esas enseñanzas y ya cuando son mayores este, son capaces de tener un criterio y decir, bueno, eh, yo oí que fulanito dijo esto o que tal persona comentó aquello, no estoy de acuerdo porque eso está mal. Ya tienen una, una conciencia formada. Ese es el trabajo de los papás. Claro que ese trabajo también de los, de los sacerdotes, de los que forman en el catecismo, pero los papás de, deben estar ahí también detrás de los niños para explicarles. Porque eh, hoy este, todo es relativo. Y si uno empieza con esa mentalidad relativista, después este, ya en la vida práctica uno eh, va a empezar a cometer errores o a hacer, a hacer cosas que, no, que son pecado. 
a veces pecado grave ¿verdad? esa ese la, esa libertinaje o de, de, de hoy de los muchachos de los que ya pidieron una cierta edad este que también hacen cualquier cosa porque no tienen criterios morales pero ¿por qué no tienen criterios morales? porque nunca nadie se los explicó entonces hacen cosas muy malas ¿verdad? Y, y dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué está mal esto? Y, y no, no entienden. Entonces, esa, esa formación de la conciencia comienza desde la infancia. Pero hay papás muy negligentes que, que, que a veces dicen, no, pues yo llevo a mi hijo a misa, y yo hice que haga su primera comunión, y ya basta, y yo nunca, nunca me he preocupado por más, por darle más formación, eh, com que comprenda los valores cristianos. Pues como si hasta a veces los papás no los conocen. Por eso eh, la importancia de formarse, de, de leer. Y yo también, les, les, les como siempre, les, les trato de, de dar libros que les puedan ayudar. Porque hoy todo el mundo, todo lo que pasa en el mundo, este, nos desorienta. Es muy fácil desorientarse cuando uno, incluso ya en la escuela... En, la, en, la, en los estudios, las amistades, la, los espectáculos, todo lo que se dice en las noticias, por aquí y por allá, todo lo que se comenta entre, entre los amigos, los, los jóvenes, pues dicen cual, cada cosa, cada barbaridad. Y si uno no tiene un, un criterio formado, pues uno, uno va a seguir toda esa. Es una presión muy fuerte sobre nosotros. Todo lo que pasa en el mundo... Estamos muy presionados por la, la situación que hay en el mundo. Hay que tener mucha mucho carácter, mucha valentía para ir contra corriente en nuestra época. Y si, ta, y si no nos formamos, si no este, rezamos, si no luchamos, si no tenemos espíritu de combate, vamos a perder la batalla de la salvación de nuestra alma. Y, este, y es muy fácil enfriarse... Porque eso lo, lo dice la misma Evangelio, ¿no? O sea, que al final del mundo muchos eh, se, enfriar, eh, eh, se enfriarán a, eh, porque en, ese, en el mundo ya no habrá eh, tanta, habrá tanta iniquidad, tanto pecado, que la caridad de muchos se enfriará. Y esa caridad, este, si uno se enfría en la caridad, uno ta, está en peligro. Pongamos, yo, yo conozco, he conocido personas que son católicos, que son tradicionalistas, pero que no rezaban, no hacían esfuerzos, este, y nada más que llevaban el nombre de católicos, de tradicionalistas, pero no hacían nada concreto. Entonces, eh, en nuestra época, si no, no hacemos algo, nos vamos a enfriar, nuestra caridad se va a enfriar, Vamos a perder la lucidez del alma para seguir la verdad y vamos a dejarnos engañar por todos los engaños que, que hay hoy en el mundo. Hasta para los mismos tradicionalistas hay, hay engaños. Y este, no, los que no rezan, los que no, no están atentos a conservar bien su fe, este, se debilitan. Es, 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 este, es inevitable. Es, Seguro que eso pasará a una persona que no tiene vida de oración. Se va a dejar llevar por el mundo. No, no, este... Podemos tener la seguridad que una persona que nunca reza se va a perder. Es lo que decía San, San Alfonso, ¿no? El que en su libro, hay un libro que él hizo él sobre la oración, decía... Él decía, el que reza se salva y el que no reza se condena. E históricamente todos los que se han ido al infierno es porque no han rezado y todos los que se han salvado es porque han rezado entonces pongamos una persona que, que está muriéndose pero pide perdón a Dios y se arrepiente está rezando entonces se puede salvar ¿verdad? entonces tengamos el, senti la importancia de la, el sentido de la importancia de la oración pero este, cuando uno reza, uno está haciendo un acto de fe y el Espíritu Santo actúa en un alma de una persona que reza. Y las personas que rezan 
tienen más lucidez desde el punto de vista de la fe. Tienen el apoyo de la gracia, tienen el apoyo del Espíritu Santo. Quiere decir que una persona que tiene vida de oración está protegida contra los engaños del mundo. Por eso no debemos jamás omitir nuestro rosario todos los días, nuestro rosario. Pedir a la Virgen que nos alcance de su Hijo la gracia de la perseverancia, la gracia de comprender la voluntad de Dios cada día en todos nuestros actos y hacerlo bien, con, con, con energía, bien. Es, es muy importante la vida de oración. Entonces, eh, la vida cristiana no es solo ir a misa, no es solo eh, evitar de hacer grandes pecados, que hay personas que pues tal vez no, no hacen cosas malas a los demás, pero no hacen nada bueno tampoco. Entonces, la, la vida cristiana hay que tomarla en su conjunto, no conformarse con, con ciertas cosas. Y, este, y todo hay una armonía, porque si falta algo, lo demás también se afecta, ¿verdad? Entonces, es, es este, por ejemplo, una persona que dice, yo nada más como, pero no bebo, eh, pues esa persona eh, se va a enfermar, porque se va a morir, porque tenemos, tenemos que beber también. O una persona que dice, no, yo nada más eh, bebo, pero no como, entonces también se va, se va a morir esa persona. La vida cristiana es, eh, hay que tomar todo, porque yo dice, yo voy a misa, pero yo no rezo. O yo rezo, pero no voy a misa. O yo rezo, pero yo no comulgo. Todo eso crea una, desestabiliza la vida espiritual de una persona. Debemos tomar la vida cristiana en su conjunto eh, y hacerla bien. No basta rezar y decir, yo, yo rezo, pero yo nunca leo, yo nunca trato de saber lo que Dios quiere de mí, lo que es la vida cristiana. Está mal también, porque Dios no puede suplir a todo. Cuando yo soy ignorante... Eh, Dios no, no me puede hacer comprender ciertas cosas, aunque yo rece, aunque yo vaya a misa, aunque yo este, necesito saber, saber lo que, lo que la iglesia dice sobre la práctica de los mandamientos, sobre eh, etcétera, porque así yo también puedo juzgar cuando yo veo algo en la calle, cuando una persona me comenta algo, yo tengo criterios, yo puedo responder y decir, eso no, ¿verdad? O eso sí, etcétera. Entonces tengamos esta, esa, ese deseo de conformarnos bien a la, a la voluntad de Dios y tener el sentido de los valores cristianos. Este, el concilio Vaticano II vino a rela relativizar todo. Y es, ahí está el problema del Concilio Vaticano II, que no fue, no fue de una manera así eh, brutal, sino gradual. Y es la, la astucia del demonio que a veces, a veces no nos propone a una persona que, que cree en Dios, que ama a Dios, no le propone pecados groseros, pecados muy graves. El demonio le va a proponer pecados pequeños. Pequeñas negligencias, pequeños defectos, pequeños... Y ahí por ahí se la va llevando hasta el pecado mortal, si puede. Entonces, el, el gran engaño del Concilio Vaticano II fue no, no proponer cosas así, francamente malas, pero cosas engañosas que nos debilitan. <coughs> por ejemplo, el ecumenismo, que hace que nosotros eh, eh, ya no valoramos la vida cristiana católica. Y queremos que todos están bien, que los que están en otras religiones están bien, y que hay que respetarlos, y hay que aceptarlos como son. Y, y eso está mal, eso nos debilita, porque en el fondo yo estoy negando mi propia fe. Entonces ya, ya la, la fe católica no es la principal, no es la única. Estoy la, la estoy negando, el ecumenismo, por eso debilita la fe. O, o en la, la nueva misa que no nos propone faltarle al respeto directamente a Dios, pero nos hace omisiones, ¿verdad? En la nueva misa ya no se hacen actos de reverencia como se debe a la Eucaristía, muchas omisiones. Entonces, ¿qué pasa? La gente se debilita en su fe. Y cuando una persona está debilitada en su fe, pues es la puerta abierta a cualquier cosa, ¿verdad? Es como una, una persona que 
usted tiene un cuerpo débil porque no come, pues quiere decir que a momento dado le va a llegar una enfermedad y su cuerpo no va a tener las reservas para, para reaccionar contra esa enfermedad y se va a enfermar de cualquier cosa. Una persona anémica, así puede pasar también a nivel de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo eh, toda esta... Hay mucho más que decir, ¿verdad? Pero las ideas del Concilio Vaticano II vinieron a debilitar la fe de, la, de los fieles. Debilitar la, 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 eh, el espíritu de, que tenía la Iglesia de, de defenderse, de combatir el mal. Ya, este, ya el espíritu combativo desapareció. Cuando el Concilio Vaticano II ya no se habla de espíritu de combate. ¿Combate contra qué? Pues los tres enemigos del alma que siempre la iglesia propuso en el catecismo, los tres enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. El mundo es un enemigo, el mundo el que está bajo la, la influencia diabólica y, y del pecado. ¿Cómo es posible que un papa haya dicho, hay que abrir las puertas al mundo? Juan 23, o Pablo VI que dijo... Este, nosotros ya no somos este, enemigos del mundo, eh, le tenemos un amor sin reserva al mundo moderno, al hombre moderno. ¿Qué quiere decir eso? Es gravísimo que un papa haya dicho eso. Por eso, eh, a, no es que uno no le dé bien a, a, a las otras personas, pero eh, hay que alejarse de aquellas personas que viven en el error, porque nos pueden contaminar de sus, de sus errores, hay que alejarse. Y lo mismo de las personas que creen que están este, en la iglesia moderna, de la que están completamente imbuidas del espíritu conciliar y que nos que quieren que convivamos con ellas, que quieren que familiaricemos con ellas, debemos alejarnos de esas personas, desgraciadamente no es que le, no, no les queramos lo mejor, no es que no les decíamos lo mejor, no es que no recemos por ellas, pero debemos alejarnos de esos medios, de, esa, de esas, porque están contaminados de modernismo. Y eso se, eso se contagia, se, se transmite. Así que tengamos cuidado, escojamos nuestras amistades. Por eso eh, también la Fraternidad San Pío X hoy está en peligro, porque esa, eh, la Fraternidad San Pío X fue fundada con otra intención, Monseñor Lefebvre la fundó con la intención de, de preservar la fe, preservar el sacerdocio católico. Esa fue la intención de Monseñor Lefebvre. Pues hoy, hoy ya los superiores han cambiado. ¿Por qué? Porque se, se mezclaron demasiado con el mundo, se han contaminado de la mentalidad del mundo y quieren quedar bien, quieren quedar bien aquí, quieren quedar bien allá, quieren quedar bien con el mundo, quieren quedar bien con la iglesia oficial. Y por eso han emprendido toda esta serie de, de tratos y de relaciones con la iglesia oficial que les ha afectado muchísimo. Hoy, eh, últimamente, se, se habla una serie de conferencias que se hicieron en la Fraternidad San Pío X en Estados Unidos e invitaron a un teólogo que es un teólogo modernista para hacer las conferencias a los fieles de la tradición. Ese teólogo modernista es un especialista en la teología del cuerpo humano, que es, es algo eh, que lleva a la corrupción sexual. ¿Cómo es posible que, que ese señor tenga, haga, este, sea aceptado en la fraternidad? Es, es increíble. Pero ahí se ve, cuando uno no es coherente con su fe, este, está eh, expuesto a todos los engaños del demonio. Así que tengamos cuidado en este, tener esa coherencia cristiana. La, la verdad, como tal, hay que tener claro que la verdad es siempre coherente. Siempre coherente. Si alguien tiene la verdad, este, no puede ser contradictorio con otra verdad. Toda la verdad es armónica porque viene de Dios y Dios es uno. Entonces, la, hay que tener ese sentido de la coherencia. Cuando vemos incoherencias, debemos decir, bueno, esto a lo mejor es falso, porque es incoherente, no, no dice la verdad. Entonces, este, vamos a, a pedirle a nuestro Señor y vamos a, también a, a Nuestra Señora en esta misa que nos concedan la gracia de, de tener una noción clara de los valores cristianos, pero 
los valores cristianos fundamentales que son la verdad y el bien. La enseñanza de la fe que es la, la verdad de Dios. La fe es nuestra adhesión a la verdad de Dios. Y de ahí parte todo. Toda nuestra vida cristiana, si está fundamentada en la verdad, es, este, es, está segura. Eh, por eso la verdad es tan importante. Y cuando un mundo que ya no reconoce la importancia de la verdad, está expuesto a todos los males, a todos los excesos. Bien, vamos a pedir esta, esta gracia de esta, la fidelidad de los valores cristianos en esta Santa Misa. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.